Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel. Video vlog at Tini. Ami Tani ek ta Tini bolchi. Itali theke. Shabai kya mana chen? Aasha kore je je khane chen. Allahu Rashi Shrahmat. Apna Rashi Shabai bhalo chen. Apna the doy ami Alhamdulillah bhalo achi. Aske hote budbar to budbar ito shakal bala ekhon noita baje ni. Ami hote Ryan er school e ishe si Ryan ki school e deor jono. আমার সঙ্গে আছে আমার পুষ্কো বাবাটা এই যে তালহা তো রায়নকে ক্লাস অলরেডি দিয়ে ফেলেছি ও চলে গেছে ক্লাসে আমি এখন বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিলাম এই যে দেখেন আকাশের অবস্থা না জানি কখন ঝপঝপ করে বৃষ্টি নেমে আসে আমি তো তাহলে ভিজে একদম একাকার হয়ে যাব আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ আজকে আর কিছুক্ষণ পর পর গ্রুম গ্রুম একটা আওয়াজ দিচ্ছে তো আকাশে এরকম মেঘ দেখলে না ছোটবেলার অনেক স্মৃতি মনে পড়ে আমার সাথে সকালবেলা মানে সকাল না তো সরি বিকেল টাইমে বা সন্ধ্যায় যখন গ্রুম গ্রুম করে বৃষ্টি হতো তাড়াতাড়ি করে সংসারে সব কাজকর্ম করে আমার সাথে হচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজতাম অনেক ভালো লাগতো সেই দিনগুলো আসলে অনেক মধুর ছিল তো আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব যে বাসায় ফিরে রমজানের জন্য কি কি প্রস্তুতি নিচ্ছি আশা করি ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন আপনাদের কাছে ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে আমি এখন একটু রাস্তার ওই পারে যাব আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একটা জিনিস এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা গাছ গাছে কিন্তু ওরকম কোনো পাতা নেই শুধু এই যে এরকম ছোট ছোট পাতা আছে তো এই গাছ ভর্তি ফুল আর এই যে বড় পাতা দেখতে পাচ্ছেন ওইগুলো অন্য গাছ একটা বড় গাছের ভিতরে অন্য মানে এই যে ফুলের গাছগুলো হয়েছে এত পরিমাণের ফুল ফুটে আছে যে গাছে কোনো পাতা নেই শুধু ফুল এই যে দেখেন ফুল আর ফুল কি যে ভালো লাগে এই ফুলগুলো দেখতে অনেক সুন্দর কালার সামনে এই যে হচ্ছে আরেকটা ফুলের গাছ গাছ ভর্তি ফুল সকাল সকালে আপনাদেরকে গাছ ভর্তি ফুল দেখিয়ে দিলাম আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো বাসায় চলে যাচ্ছি পরে বাসায় গিয়ে পরে আবার হচ্ছে ক্যামেরাটা অন করব রাস্তায় কথা বলতে ভালো লাগতেছে না আর এখন জোরে সরে হাঁটতে হবে যেহেতু ওই যে আকাশের অবস্থা দেখেন ছিলাম যে বাসায় গিয়ে ক্যামেরাটা অন করব। কিন্তু মনে হচ্ছে এখানে ক্যামেরাটা অন করা উচিত এই যে আপনারা একটা গাছ দেখতে পাচ্ছেন এই গাছটা দেখে মনে হচ্ছে যে কেউ দেখলে মনে করবে যে গাছটা মরে গিয়েছে আসলে গাছটা কিন্তু মরে যায়নি এটা সামার টাইমে এত এত পাতা হবে একদম অন্ধকার হয়ে যাবে এই জায়গাটাই পাতার জন্য গাছে এখন কোনো পাতা নেই তাই এই অবস্থা এইখানে যে আরও একটা গাছ এই গাছ ভর্তি হলুদ ফুল দেখেন হলুদ ফুলের জন্য পাতা তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না পুরো গাছটা হলুদ ফুলে ভর্তি ভালোই লাগতেছে ইলা অবশেষে আমরা এই তো বাসার নিচেই চলে এসেছি এখন তালহাকে কারে ছেনে থেকে নামাবো বাবা এখান থেকে নামো তো নামো 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 তাড়াতাড়ি নামো হ্যাঁ তাড়াতাড়ি এই তো হ্যাঁ দেখি পাশে দাঁড়াও চিনে রাখে হ্যাঁ ওই দেখে রাখতে হবে তো হ্যাঁ তুমি যে না ভিজে যাবে যে না তুই টাটা দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছ বৃষ্টির মধ্যে এ কি যে না যে না আসো আসো মাথা ভিজে যাচ্ছে ঠান্ডা লাগবে তো আসো আসো হ্যাঁ মাম্মা এখন ভিজে যাইতেছে এখন আসতেছে আসো আসো মাথা ভিজে গেল তালহার হ্যাঁ কোনটা খুলো দরজা খুলো এই যে তালহার চাবি নিয়েছো এখন দরজা খুলবে বাবা জাললো কোনটা জাললো হ্যাঁ জাললো কোনটা বাবা হ্যাঁ এটা জাললো দেখি দেখি এটা দেখাও তো এই যে এই যে সবাই দেখেন এইটা জাললো এই যে এখানে একটু হলুদ কালার এই হলুদকে হচ্ছে ইতালিয়ান ভাষায় জাললো বলে তো এই চাবিটা দিয়েই হচ্ছে আমাদের এই দরজাটা খুলতে হয় ওকে একদিন বলে দিয়েছি যে জাল্লো কালারটা দিয়ে খুলতে হয় ও তারপর থেকে চিনে যে এটা জাল্লো বাবা খুলো দরজা খুলো 
তালহার জন্য সবাই দোয়া করবেন হুম আর একটু তাড়াতাড়ি করো আর একটু হ্যাঁ আর একটু তাড়াতাড়ি করো হইছে হয় না তো মামা আয়ু তারে করি দাও দাও চাবি কিন্তু ঠিকই দিয়েছে এই যে জাল্লো কালারটা হ্যাঁ না আর আর আটকাইতে হবে না চলো এবার বাসায় যাই আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আমি উঠতেছি তুমি উঠো ও আবার আমাকে বলতেছে উঠো হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ খোলো দরজা খোলো কোন চাবি দিয়ে খুলতেছো দেখি কোনটা দিয়ে মাশাল্লাহ সব দেখি মনে আছে বাসার চাবি হচ্ছে গোল্ডেন কালার আর নিচেরটা জাল্ল সব মনে আছে পারতেছ না চাবির কথা মনে আছে ঠিকই কিন্তু এই যে আচ্ছা আচ্ছা দিচ্ছি আমি দিয়ে দিচ্ছি না এবার খোলো ইয়ে তালহা দরজা খুলে ফেলেছে আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ সো চা চা খাইতেছ হ্যাঁ এই যে হচ্ছে তালহার চা দেখতে পাচ্ছেন তো যাই হোক বাসায় ফিরে তো চা বানিয়ে নিয়েছি আর এদিকে হচ্ছে ক্রন ফ্লাক্স নিয়ে নিয়েছি এটা মধু দিয়ে বানানো আর এদিকে একটা কেক নিয়ে নিয়েছি এগুলো দিয়ে হচ্ছে মা ছেলে এখন নাস্তা করবো আর এটা হচ্ছে তালহাকে একটু দুধের ভিতরে কাকায়ও দিয়ে আর একটু চিনি দিয়ে গোলাই দিলাম কারণ ওকে তো হচ্ছে চা দেওয়া যাবে না ওর চা অনেক পছন্দ তালহা তোমার চা পছন্দ পছন্দ না তাহলে চা খাও কেন দেখেন মুখের কি অবস্থা করছে আমার হচ্ছে গতকালকের গরুর গোস্ত তরকারি রান্না করা ছিল ওখান থেকে হাত দিয়ে দুই টোকরা হচ্ছে গরুর গোস্ত খেয়েছে ওরা মুখটা মাখিয়ে ফেলেছে চা খাও পর একবার ধোয়াই দিব তো বাংলাদেশে থাকতে তো হচ্ছে পত্রিকা পড়তাম এখানে তার ওরকম পত্রিকা পড়া হয় না আর এখানের পত্রিকায় তো হচ্ছে সব ইতালিয়ান ভাষা লেখা তো এখন হচ্ছে বিশ্ব প্রযুক্তির যুগ এখন সবার হাতে হাতেই হচ্ছে মোবাইল আছে মোবাইলে আমরা চাইলে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে সকল হচ্ছে সংবাদগুলো প্রচার করা হয় আমরা দেখতে পারি তো সকালবেলায় তো চা হচ্ছিলো আর এই দিকে আমি হচ্ছে একটু সোশ্যাল মিডিয়ার সংবাদগুলো একটু দেখছিলাম তো অন্যের কাঁধে বোঝা না হয়ে একজন মা তার সন্তানের জন্য তার একজন প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে বৃদ্ধ বয়সে রাজশাহীর তালাইমড়ি হ্যাঁ তালাইমড়ি এরকমই একটা জায়গার নাম একটা ওইখানে হচ্ছে একজন মা বয়স্ক একজন মা তার ছেলে প্রতিবন্ধী তো এ কারণে সে হচ্ছে কাঁঠাল পাতা বিক্রি করতেছে এই বৃদ্ধ বয়সে আসলে ওই মায়েরও এক সময় স্বপ্ন ছিল তার সন্তান হবে সন্তান বড় হয়ে তাকে হচ্ছে উপার্জন করে খাওয়াবে কিন্তু দেখেন ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস এখন সে হচ্ছে তার প্রতিবন্ধী সেই সন্তানটাকে হচ্ছে বিয়ে করিয়েছে সে তার সেই সন্তানেরও আবার একটা বাচ্চা আছে মানে ওই বৃদ্ধ মহিলার মানে বৃদ্ধ ওই মায়েরও আর কি একটা নাতনি আছে তো সর্বমোট মিলিয়ে তাদের সংসারের সদস্য চারজন চারজনের হচ্ছে খাবারের ব্যবস্থা ওই মায়েরই করতে হয় সেই জন্য হচ্ছে আগে বাসা বাড়িতে কাজ করত এখন হস এখন সে হচ্ছে ওই যে তালাইমড়ি মোড় আর কি রাজশাহীর ওইখানে হচ্ছে সে কাঁঠাল পাতা বিক্রি করে তো মায়ের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা রইল অনেক অনেক দোয়া রইল আল্লাহ যেন তাকে হেফাজত করে সুস্থ রাখে ভালো রাখে সবাই তার জন্য দোয়া করবেন সে কিন্তু চাইলে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে হচ্ছে ভিক্ষা করে খেতে পারত কিন্তু সে তা না করে নিজে নিজে হচ্ছে কাঁঠাল পাতা বিক্রি করে তারপর হচ্ছে সংসারের সবার হচ্ছে খাবারের জোগাড় করতেছে তো আমরা এখন চা খাই এরপরে হচ্ছে না ঘরে ওই যে সকাল নাস্তা করেছি সেই টুমটাম ধরছিলাম আর এই যে দেখেন বাসার অবস্থা এই যে আলমারি খুলে আমার মেশিন বের করেছে তারপরে এই যে এইসব জিনিস এলোমেলো করে রেখেছে তালহা তো এখন যাচ্ছি চলেন আপনাদেরকে দেখাই তালহা কি করে ওকে গোসল করাই দিছি ও যায় নামাজ দিছে এই যে নামাজ পড়তেছে তুমি নামাজ পড়তেছিলা কেমনে আল্লাহ দাও আল্লাহ দিতে হয় কেমনে 
তার নামাজ এতক্ষণ নামাজ পড়তেছিল এখন আবার সে বিছানা ঝাড়তেছে দাও মামা ঝাড়া দিছি তো দাও ওই যে আবার যাই নামাজ পড়তেছে হ্যাঁ আল্লাহ আচ্ছা আল্লাহ দাও আল্লাহ আকবর হ্যাঁ আল্লাহ আকবর হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লাহ আকবর হয়ে গেছে নামাজ পড়া তো যাই নামাজ ভাস করো ডয়ের মধ্যে রাখো নামাজ পড়া শেষ আর একটা যাই নামাজ আনবো আমার নামাজ পড়ার টাইম হয় নাই তো আর একটু পরে তুমি নামাজ পড়ো আমাকে নামাজ পড়ার জন্য আর একটা যাই নামাজ আনতে বলতেছে তুমি নামাজ পড়ো ওকে তখন হচ্ছে একা একা এই যে এইসব খেলনা দিয়ে খেলা করে এই যে সিটি ভিটি রেখেছে আর আমি এদিকে হচ্ছে এই যে কাপড় রাখার যে হ্যাঙ্গারগুলো এগুলোকে হচ্ছে সাবান মানে হুইল পাওয়ার দিয়ে আর হচ্ছে হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে সুন্দর করে ধুয়ে নিয়েছি এখন পানি ধরানোর জন্য রেখেছি হ্যাঁ চলো তালহার এখন ক্ষুদা লেগে গিয়েছে তো এইগুলো হচ্ছে পানি ঝরতে থাকুক এদিকে তালহার হচ্ছে পাস্তা রান্না হয়ে গিয়েছে ঠান্ডাও হয়ে গিয়েছে এখন তালহাকে খাইয়ে তারপর হচ্ছে ঘুম পাড়িয়ে দিব তারপর অন্যান্য কাজগুলো করব আলহামদুলিল্লাহ তালহার সব তো খাওয়া শেষ এই যে পাগলা বিছানায় চলে এসেছে এখন ঘুমিয়ে যাবে বালিশও ওখানে রাখো হ্যাঁ এই তো এই তো তাহলে এখন ঘুমিয়ে যাবে তোমার বালিশটা নাও ওখানে দাও বালিশ দাও সুন্দর করে ওকে হি 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 শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি ঘুম যাও ঘুম যাও তাড়াতাড়ি ঘুম মামার অনেক কাজ আছে এই তো তালহা গুড বয় ঘুমিয়ে গিয়েছে তালহাই তো ঘুমিয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি আমার অন্যান্য কাজগুলো নিরিবিলি করতে পারবো কোনো টেনশন নেই এই খেলনাগুলো দিয়ে তালহা খেলতে অনেক বেশি পছন্দ করে আর এই যে এবিসিডির এই অক্ষরগুলো এখন একটা একটা করে শিখতেছে আলহামদুলিল্লাহ একা একাই কি বানাইছে দেখেন এসে তো ঠ্যাং দিছে উপরে কি দিছে কি বানাইছে এটা ওই সবগুলো আমার ছেলেদের রুমে রেখে দিলাম এগুলো ধোয়া শেষ মশা শেষ একদম পরিষ্কার রান্নাঘরে চলে এসেছি তো রান্নার আগে আমি যে কাজটা করব সেই কাজটা হচ্ছে এই যে জারে হচ্ছে চিনি ছিল না চিনি ঢেলে নিয়েছি এখন হচ্ছে এটার মধ্যে রেখে দিচ্ছি জিরা পুরোটাই ধরতেছে না তো অল্প একটু আছে এটুকু হচ্ছে আমি তেলে তারপর হচ্ছে গুঁড়া করে নেব বাংলাদেশ থেকে যেই হচ্ছে মরিচের গুঁড়া আনছিলাম সব শেষ তো গতকালকে আবার হচ্ছে তাশ্মীরের পাপা যে মরিচের গুঁড়ার একটা প্যাকেট নিয়ে এসেছে আমি সব এটার মধ্যে রেখে দিচ্ছি আমার কাঁচের জারগুলো থেকে হচ্ছে মশলা সব শেষ হয়ে গিয়েছে এই জন্য সব সুন্দর করে ধুয়ে এখন হচ্ছে এখান থেকে মশলা উঠিয়ে নিচ্ছি একটু একটু করে এখন হচ্ছে হলুদের গুঁড়া যে এটা এই কাঁচা যেটা ফুলফিল করে নেব আমার রমজান মাসে তাহলে আর হচ্ছে কোনো ঝামেলা হবে না রমজানের জন্য আস্তে আস্তে করে হচ্ছে প্রস্তুতি নিচ্ছি বেশি দিন তো বাকি নেই এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি সব কিছু এখানে রেডি করে নিয়েছি এখানে সর্বপ্রথম দেখাচ্ছি এই যে একটা টমেটোর ক্যাচাপের হচ্ছে কাঁচের জার এটার মধ্যে আমি এই যে রান্নার রেগুলার যে সোয়াবিন তেল সে তেল রেখেছি আর তেলটা ঢালার সময় এখান দিয়ে একটু বেয়ে পড়তে পারে এই জন্য হচ্ছে টিসু দিয়ে দিয়েছি আর উপরে এই যে সুন্দর একটা কাপড়ের মতো ডিজাইন করা এটা দিয়ে একদম পুরো আটকিয়ে দিয়েছি যেন আর না পরে দেখতেও সুন্দর লাগতেছে আর এটার মধ্যে তো দেখতে পাচ্ছেন লবণ এখানে আমি এই কাছে জারটার ভিতরে রেখেছি তেজপাতা তেজপাতা দুই টুকরা করে হচ্ছে রেখেছি আর এখানে লং এলাচ তারপর হচ্ছে কালো গোল মরিচ আর হচ্ছে দারুচিনি এই তো একটার ভিতরে রেখেছি যেন এই একটা খুললেই যেন সবগুলো একত্রে পাওয়া যায় আর রান্না করতে তো ডাল বাগান দিতে বা অন্যান্য সময় কিন্তু আমাদের আস্ত জিরা লাগে এই জন্য এটার ভিতরে আস্ত জিরা রেখেছি 
আর এই যে প্যাকেটের মধ্যে যেই জিরা ছিল সেগুলোকে চুলায় তেলে পাটায় গুঁড়া করে আমি এই তো এই যে জিরার ফাঁকি করে নিয়েছি আর এখানে হচ্ছে শুকনো মরিচের গুঁড়া এটা হচ্ছে হলুদের গুঁড়া আর এই তো ধনিয়ার গুঁড়া তো একটার ভিতরে রেখেছি তো আমি এই যে এটা হচ্ছে একটা কাঁচে সরি এটা হচ্ছে একটা বিস্কিটের প্যাক মানে কোটা ছিল আর কি বিস্কিটের একটা বক্স ছিল আর কি এই যে এখানে চার ধরনের বিস্কিট ছিল তো আমি টিনের এই বক্সটা ফেলে না দিয়ে আমি এটাকে যেভাবে কাজে লাগিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন রিউজ করেছি বলা যায় তো এটার ভিতরে একটা কাপড় দিয়ে নিয়েছি এই কাপড়টা এরকম একটা কালারের কাপড় দিয়েছি যেন এখানে কোনো কিছু পড়লেও অত বেশি নোংরা বোঝা না যায় তো একটা চামিচ দিয়ে রেখেছি এখানে লবণের এটার মধ্যে একটা চামিচ আলাদা করে রেখেছি আর অন্যান্য মশলাই একটা চামিচ দিয়ে নেওয়া যাবে তো এটা দেখে আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্টস করবে কমেন্টস করে জানাবেন এই সাইডটা এরকম আর একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি এই সাইডটা কিন্তু আরও বেশি সুন্দর লাগতেছে কালার ফুল দেখতে পাচ্ছেন তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে নিব রমজানের জন্য এইভাবে একটু প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি এটা কিন্তু জি মাম্মা রমজানের জন্য হোক বা রেগুলার কিন্তু আমাদের এই মশলাগুলো লাগেই এভাবে যদি আমরা একটা বক্সের ভিতরে রেখে দেই তাহলে কিন্তু প্রতিদিন আমাদের রান্না করতে অনেক বেশি ইজি হয় তো আর কথা বাড়াবো না এই রমজানের জন্য আমার প্রথম প্রস্তুতি হচ্ছে এটা কারণ রমজানে কিন্তু আমাদের অনেক বেশি রান্না বান্না করতে হয় তো আর কথা বাড়াবো না আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে নিয়েছি আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম